Hallo zusammen. Christopher Carson, mein Name, Texas. In der Vereinigte Staaten, mein Heimat. Ah, uh, und mein Deutsch ist nicht sehr gut. Ah. Uh, I'm very pleased to join you today. Er freut sich sehr, heute hier zu sein. I cannot claim the professional and academic credentials of many of you who are, are supporting this great effort, but I have a very simple message, which is atomic power to the people. Er ist er hat nicht den beruflichen und den Ausbildungshintergrund wie viele hier, aber er hat eine ganz simple Botschaft, Kernkraft für die Menschen. What does this mean? Let me try to summarize. I am a very shy person and I avoid conflict. So you must understand if I am here in this difficult environment It must be because I believe very strongly in what I am about to say. Er ist eigentlich eine sehr konfliktscheue Persönlichkeit, aber wenn er bis hierher kommt, um seine Botschaft loszuwerden, dann zeigt es, dass er sehr stark motiviert ist für dieses Thema und für dieses Thema brennt. The control of intraatomic energy by means of the nuclear fission chain reaction is one of the greatest accomplishments of the human intellect. The fact that this now lights and heats homes and turns the wheels of industry from Korea to Argentina is a great sign of hope in our time. Die Entdeckung der Kernspaltung und die Nutzbarmachung um Menschen mit Strom, mit Wärme, mit, mit den Be Bequemlichkeiten des Alltags, die, der, die eine, ein moderner Alltag zu bieten hat, ist von Korea bis Argentinien, ist ein großes Zeichen für Hoffnung für die Menschheit, dass sie auch die anderen ökologischen Probleme kompetent adressieren und lösen kann. Since the beginning of steam engines, circa the year 1700, life for the average human being has become much, much better, and especially in what we call the wealthy and industrial countries. But this has come at a great cost in the consumption of coal and other fossil fuels. As long ago as 1850 in England, it was remarked by the great economist Jevons that the prosperity, the longer life expectancy, the lower infant mortality, the lower maternal mortality, all of these things were dependent upon the supply of coal and that the supply of coal could not be expected to continue forever unabated. Seit der Erfindung der Dampfmaschine im 18. Jahrhundert ist, die, ist, ist es für die Menschheit immer besser geworden. Die Lebenserwartung ist gestiegen, die Kindersterblichkeit ist gesunken, wir werden gesünder, älter, die allgemeine, der allgemeine Wohlstand ist extrem gewachsen und es ist schon seit um, um 1850 von, von dem Ökonomen Jevons entdeckt worden, dass die Voraussetzung dafür die Bereitstellung von preisgünstiger Energie aus Kohle war. Und er hat schon damals erkannt, das Verbrauchswachstum an Kohle, das kann nicht unendlich weiter so gehen. Es gibt einfach nicht genügend Kohle, um, das nur, um, um die Menschheit voranzubringen, nur mit Kohle. In the 20th century, we see two conflicting currents. On the one hand is the mounting problem of environmental pollution, caused both by our use of fuels and by the industries that consume those fuels. On the other hand, is a lightening of the burden on natural systems by the use of energy consuming technologies, most notably beginning about 100 years ago, the Haber-Bosch process for artificial fixation of nitrogen, which allowed us to use less and less land in agriculture so that more and more land could be allowed to go back to the wild, if we so choose. Seit dem 20. Jahrhundert gab es zwei 
miteinander in Konflikt stehende großen Strömungen. Das eine ist, dass wir zum einen mehr Energie verbraucht haben und damit auch die, die Umweltverschmutzung erhöht haben. Wir, wir, haben, wir blasen, wir nutzen die, die Atmosphäre als Müllkippe, aber gleichzeitig, das ist auch ungefähr 100 Jahre her, mit dem Haber-Bosch-Verfahren zur Synthese von Kunstdünger haben wir es zum ersten Mal geschafft, immer weniger Land zu verbrauchen für unsere Lebensmittelproduktion. Und das heißt umgekehrt, dass wir auch das Potenzial haben, mehr und mehr Landfläche zurückzugeben an die Natur, damit sie die sich dort ungestört entwickeln kann. Today there is much discussion around the world of a shortage of fresh water, but of course we know that fresh water can be obtained from the seas rather than from the rivers and from groundwater, all of which depends on the rain. For those many, many millions of people, the largest fraction of the global population who live close to a sea coast. But to do so requires much energy. Wir reden sehr viel über Wasserknappheit und insbesondere Trinkwasserknappheit. Aber man muss Wasser nicht notwendigerweise aus dem, aus dem Grundwasser nehmen oder aus den Flüssen. Man kann das auch aus dem Meer nehmen. Und der, der, der Großteil der Menschheit lebt in der Nähe der Küste. Man könnte also auch aus dem Meer das Wasser holen, nur braucht man dafür sehr große Mengen, sehr preisgünstige und umweltfreundliche Energie. Today there is a great deal of discussion, for example, the phrase urban vertical farming, which you may have heard, growing food in cities so that it does not have to be brought from far away and so that less land is used to supply the needs of the people living in cities. But this too requires much energy. Es ist ein genereller Trend der Menschheit, immer konzentrierter Nahrung, Rohstoffe, Energie zu produzieren, auf immer kleineren Landflächen. Zuletzt auch eine ganz wichtige Erfindung, das sogenannte Vertical Farming, dass man in Großstädten in ganze Hochhäuser baut, in denen nichts passiert, als dass dort Gemüse angebaut wird. Aber auch das erfordert große Mengen, Preisgünstige Energie, allerdings man bekommt dafür komplett geschlossene Wasserkreisläufe und Stoffkreisläufe und man kann damit beliebig umweltfreundlich und sehr hochwertige Lebensmittel produzieren. But where is this energy to come from? Certainly it cannot come from fossil fuels. We have already passed the point of diminishing returns. The point where the gains from using more fossil fuels are offset by the harm which comes from the byproducts and the side effects. We don't see that immediately because the natural cycles of the earth are very long and so it takes a long time between when you commit an act and when you see the results of that act. Nevertheless, it is clear we have passed the point of no return for fossil fuels and yet If we say, well, it will all come from biomass, it will all come from solar, it will all come from wind, what good is it to reduce the footprint of land for agriculture, for food, if we then take that very same land and instead of allowing it to go back to the wild, to the forest, to the plains, to the wild animals, instead we cave it over with glass. <laughs> Dann mal sehen, ob ich das so leidenschaftlich hinkriege. Also, die Nutzung von fossilen Energieträgern hat natürlich Unmengen an Nutzen geschaffen, aber wir sind schon lange jenseits des Punktes, wo die zusätzliche Nutzung von fossilen Energieträgern die zusätzlichen Schäden von Energieträgern eben nicht mehr kompensiert. Das heißt, und leider ist es aber in der Natur so, dass sie sehr, in sehr langen Zyklen ist, man sieht das nicht gleich, was wir heute also tun, hat vielleicht eine Wirkung erst in 100 oder 200 Jahren. Nichtsdestotrotz, wir versuchen jetzt heute, fossile Energieträge durch etwas zu ersetzen, was viel mehr Natur raubt, nämlich sowas wie Windenergie. Wir gehen in die Wälder, wir verbrennen estonische Wälder für Kohlekraftwerke, damit die britische Kohlekraftwerke 
ähm, ähm, ein, ein grünes Zertifikat bekommen, aber wir roden ganze Wälder dafür. Das kann nicht gut sein und wir, 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 plant, äh, wir, wir planieren ganze Flächen sogar mit Glasflächen für Photovoltaikanlagen. Das kann es nicht sein. It is long past time that we stopped digging and sucking black stuff out of the ground to set it on fire in order to satisfy our energy needs. But it is equally impossible to say that cutting down forests in British Columbia and shipping them to Britain, cutting brushwood in Namibia and shipping it to Hamburg, 10,000 kilometers, a quarter of the entire Earth away, this makes no sense either. Die Nutzung von Biomasse, wie es heute passiert, dass man in England, ich habe das Beispiel schon genannt, von in, in Estonia oder in British Columbia Wälder rodet oder in Namibia Busch, ähm, Buschholz rodet, nach Hamburg schickt über ein Viertel des Äquator, der Äquatorlänge, um in Hamburg ein Kohlekraftwerk grün zu machen. Das ist einfach völliger Irrsinn. Thanks to the many, many dedicated scientists and technologists, some of them Germans, some of them German expatriates who fled from the Nazi regime, some of them of other nationalities, we have an answer. It is now almost 70 years since experimental breeder reactor number one did two things, generated meaningful amounts of electricity from nuclear fission for the first time, and demonstrated that the nuclear fuel cycle could be closed, that the full potential energy of the millions of tons of uranium-238 and thorium-232, which are contained, for example, in so-called depleted uranium, in the ash heaps of coal-fired power plants, in other wastes, can be put to use for the good of man. If you have a very large problem, which is very difficult to solve, you must use the most powerful tools at your disposal. And the intranuclear strong force, the strongest force known to science, is liberated in the fission chain reaction. We know how to do this reliably. How reliably? Recently, Darlington Unit 1 in Ontario stopped on schedule after a continuous full power run of three years and two months. There was no stoppage, there was no load reduction, and there were no injuries or other harm to station personnel. That is how reliably and effectively we can use the intranuclear strong force to meet the daily energy needs of our civilization. Wenn man große Probleme lösen möchte, und wir haben große Probleme zu lösen, dann muss man auch die größten Werkzeuge dafür ver verwenden. Und das ist die stärkste Kraft, die die Natur geschaffen hat, das ist die starke Kernkraft. Wenn wir die nutzen, dann können wir sehr viel für die Menschheit tun. Aber wir wissen auch heute schon, dass es eine sehr zuverlässige Kraft ist. In Ontario ist ein Kernkraftwerk jetzt für drei Jahre und zwei Monate konstant durchgelaufen, ohne Probleme, ohne irgendjemandem zu schaden, ohne womöglich Tote zu, zu verursachen. Das ist, der, das ist die Antwort auf die großen Probleme der Menschheit. Und so I'd like to leave you with a few slogans I came up with, which are specifically for the German situation. Uh, let's see. <coughs> Let me take this one. Er hat sich ein paar Slogans ausgedacht, speziell, also Sprüche, die wir in der politischen Arbeit speziell hier in Deutschland nutzen können. Versorgungssicherheit ohne Gas, bitte. Nord Stream, nein, danke. Homöopathische Energiepolitik, nein, danke. Klimaschutz, genau. Thank you very much for listening.